Ja, oj. Tjena. Tjena, Douglas. Henke. Hur är läget? Mycket bra. Hör du, det här var en riktig skönhet. Vad är det för någonting? Det är en eh, folkvagnsbuss 1959. 11 fönsters från början. Ombyggd till en 23 fönsters lyxbuss. Men herregud, du måste ha lagt ner enorma resurser för att göra den här. Ja, eh, 2000 timmar. Fyra år. 2000 timmar? Ja. <laughs> Ombyggd med originalplåt till 95 procent. Herregud, vilken buss! Den hade stått i en trädgård i 38 år utanför Edsbyn. Jag köpte den osedd för jag skulle bygga med en 23-fönsters buss. <laughs> du hade bestämt det bara? Ja, så det var bara att åka upp och hämta den. 160 mil tur och retur. <laughs> Ni som är folkabyggare, ni är ju helt galna. Ni åker ju land och riker runt. Ja, det kan man väl säga. Ja. Herregud, den här var ju superfin. Ja, den är trevlig. Mycket uppmärksamhet och en drömbil för mig. Helt klart. Och vad var den här för skick när du hittade den? Den var eh, totalt slut. Det var ett skogsbrak <laughs> som var jättedålig. Chassit fanns ju i stort sett inte kvar så jag fick ju börja med att stadga upp den. Och Svetsa ihop den så gott det gick mm -hmm. och börja med att bygga ett nytt chassi då, under det. Jag fick börja med ramen och fackverket under och så ska jag göra sig efter originalspes för jag är alltid noga med att försöka få plåten så original som möjligt. Så det var väl ett års jobb innan det började bli en bil som såg vettig ut. Så vad har du inte gjort på den här bussen? <laughs> det är nog allt. Ja det är allt. Varenda skruv. Jag tror det finns nog inte en skruv som inte är den tagen på hela bussen. Nej. Så det inte är. Utan det är gjort allt. Nya skärmar, sidoplåtar, dörrar, takfönster. Ja, soltak. Soltak också, ja. Jag är ju för kort så jag ser ju inte det. Här, här uppe ser man ju. Men vad är det som är så speciellt med så här många fönster? Nej, det är ju att de kallas ju då för lyxbuss eller samba i vissa folkmunnar och... Det är ju det mest exklusiva. Om man kan vara exklusiv i folkvagnsvärlden så är det ju en sån här man ska ha. Det är 23 fönster ute runt om. Därför kallas den för 23 fönster. Det är lite speciellt med takfönstren och soltak. Då. Och den här hade 11 fönster? Den eller? hade 11 från början. Här och framåt, de fanns. Det fanns inte taket. Detta fanns inte. Det fanns inte. Och går sådana här saker att få tag på eller? Efter många om och men, så mycket letande så har jag lyckats hitta originalplåt. Och Fälla i det som det är gjort från första början. Sen är han ju lite sänkt andra fälgar. Det är väl det som utskiljer den från att vara en helt originalbuss. Men hade du det i huvudet innan vilken färg och hur den skulle se ut och så eller? Ja, jag såg den framför mig hela tiden. Även om jag har gråtit många gånger <laughs> under resans gång. <laughs> det är ju en viss procedur att dra igenom ett sånt här objekt. Nej, man får vara förbannat tjuskallig. Det kan jag säga. Men finns det såna här lyxbussar i Sverige eller? Ja, det finns några stycken. Visst gör det, det. Men jag var och tittade på några men de, det fanns inget mellan nummerplåtarna och kostade hundratusen. Så då tänkte jag att då bygger jag med en själv istället. Så jag har kallat den för fake lyx under hela resans gång. Men jag har aldrig stuckit under stol med att den inte är en helt original. Men jag har byggt den helt efter originalspes. Så du är väl en riktig folkkille då eller? Ja, det får man nog kalla det. Lite nördig. Så. Gillar det enkla. Nej, det är häftigt. Är det svårt att få tag på delar till den här då, eller? Ja, och vissa grejer är ju svårt. Vissa finns ju mycket nyproducerat idag. Som hörnfönsterna och de glasbitarna bak där. Det var väl en tre och ett halvt år eller något jag letade innan jag Nej. hittade dem. Tre och ett halvt år? Ja. Så åkte jag upp till Ludvika och skulle hämta lite andra grejer. Och då låg de i ett garage. Så jag blev mycket glad den resan. <laughs> Ja, de var väl inte jättedyra, men han tyckte att han fick jättebra betalt och jag var överlycklig för att jag hittade dem. Jag kunde betala dubbelt så mycket för dem, men det är ju lite kul när det är originalloggan på glasen, det gillar jag. Vad är du mest nöjd över den här bilen då? Nej, det är nog fronten, när man ser den framifrån. Jag har suttit många timmar i det garaget där inne och tittat bara på fronten när den har blivit färdig. Det är avkoppling för mig. <laughs> Nörd heter det ju. Du får en gigantisk logga i fronten. Original också. Vad sa de såg ut när de rullade ut från fabriken? Och köra med rutan upp, det blir mycket mygg och skit eller? Ja, man får äta en del. <laughs> Men eh, upp till 50-60 går det bra. Sen får man dra igen dem, det, det blir fördragigt. Men då såldes ju många till Kalifornien av de här. Och eh, där har de ju vä varmt. Så, eh, och de här är ju som ett växthus. Så då kom de ju på att 
Då öppnade vi upp framrutorna. Så jag tror till och med de sålde som tillbehör av VV på mm. slutet att de kunde öppna. Det kallas för Safari Windows. Många sådana här gick ju som surfbussar i Kalifornien på mm. 60- och 70-talet. Ja, det är bara en surfbröda som saknas nu då. Ja, men det, det kommer nog. Även om jag aldrig har stått på en. <laughs> Vi får väl se. Såna här grejer då, är det en list med... Gummilist som sitter i där. För att täcka skruvhålen som sitter i då. Och det satt bara på den så kallade lyxbussen. Då. När de beställdes så tänkte jag att jag köper ett färdigt kit. Och då kommer ju de här framme så tänkte jag att de ska ju vara svängda. Men de var ju raka. Så då fick jag ju bygga en mall i trä. Så man kunde stoppa i listen och knäcka den lite försiktigt, försiktigt och så måtta på bilen och knäcka och måtta på bilen. Så det är säkert en ja, 10-12 timmar per list bara här fram som jag fick ha och knäcka till dem för att det skulle stämma. Det här var tillbehör säger du? Det är tillbehör. De beställde jag i England. De nyproduceras och finns ju både då som man kan lacka dem eller rostfritt. Men i och med att det är lite annat polerat och så rostfritt på så tyckte jag de gjorde sig när de var. Annars kunde man ju ha dem till exempel bruna. Men det blir en liten prick till ur när det är lite kromat. Ja visst. Eller rostfritt och så det. Ta i lite bara. Den nya gummilisten. Och luktar jättegott här inne. Det luktar skinn. Det luktar nytt. Oh, det är en stor del av tjusningen med skinn tycker jag. Det är doften. Det luktar lyx. Om nu en 59 buss kan vara lyxig. Men det, nej det är gott. Och så blir det bara snyggare ju mer man använder. När den öts. Jag hade som mål när jag började också en sån där, att det ska vara brun skinklädsel. Det ska jag ha i. Så det fick det bli. Det var fruktansvärt bra finish på grejerna här inne. Eller? Ja då. Det har jag väl försökt få till. Och, och sen är det ju hemskt spartansk inredning. Det finns ju inte ens en tankmätare i en sån här. Utan hastighetsmätare det är det enda som finns. Och lysknapp och takarknapp och blinkis. Ja, det är rätt intressant att köra en sån här. För du har ju koppling och broms på var sida av rattstången. På vardera sida. Ja. Men du, vad är det här för kaminrör här fram? Det är värmen. Motorn sitter ju bak. Så och så leds värmen i ett rör under bilen och fram där upp till vindrutan. <laughs> så du förstår ju själv vilken värme de hade i de här på vintrarna. <laughs> och gummimatter gick få tag på, eller? Ja, det är nyproducerat. Men jag får nog säga att England har nog varit där jag har köpt mest grej. Om vi är vi nörda i Sverige en del så finns det bra mycket med i England. De är galna i de här bussarna kan jag säga. Betala i stort sett vad som helst för dem. Det är många svenska bussar som har rullat över sundet. Här har du gjort jättebra. Ja tycker jag. Går den andra dörren upp också eller? Hopp. Ja det är som sagt det är inte svårt att få in en 5-6 gubbar där bak. Så var du tvungen att bli ett litet ölbord i mitten. Ja var såklart att det skulle vara en VV-logga i bordet. Ja det var ju tvungen. Och så var du tvungen att sätta in. Får ju ha lite lys i på kvällen också så det lyser. <laughs> Nöd var det ju. Nej, det var ju inget soltag på denna då från början. I och med att det här var en elvafönster. Så, och jag skulle ju gå hela vägen. Jag skulle ha takfönster och jag skulle ha soltak. Och jag letade soltak och letade soltak och hittade inget. Sen helt plötsligt så var det en som ringer. Jag har ju inte Facebook, jag tillhör en av dem som vägrar det. Och då säger han, det finns en annons på Facebook på en soltaksbuss uppe i Timrå. Och det är ju inte nästgårds då. Eh, och jag lyckades ju få tag på det här telefonnumret och ringa till han som har bussen. Och han säger det att ska du ha det så får du hämta hela bussen. Och den har han släpat upp som hade duggit i något dik ute i skogen. Ja, 30 år eller någonting. Men soltaket var komplett. Men bussen var som kexchoklad. Och eh, ja, tjurig som man är så satte jag mig i bilen och hyrde en biltransport och körde upp till Timrå. Och lastade på bussen och så körde jag hem igen. Med två stopp. Det var också en sån där 160 mila trip då. Ja, det är en bra vitt timme härifrån. Ja, men jag fick ett komplett soltak. Vad gjorde du med bussen då? Ja, det är också en historia för sig. För jag ska ju ut mitt soltak här och sen så slängde jag ut den på en annons. För jag hade tänkt att jag skulle skära ner den och sälja den i delar. Då kom den en kille som, ung kille på 23 år, kom här och tittade. Och jag satt ut den för ett skäligt pris. Och han köpte den och jag sa till honom att det där är inget man gör buss på på ett år. Och sen var det lite komiskt för ett år senare så kom han och körde i den bussen här ute. Då hade han lagt ner ett jättejobb. Men det är ju en helt annan historia. Men eh, jag fick mitt soltak och han fick inget soltak. Så mycket kan jag säga. Ja, ja de här rutorna var de svåra att fixa med eller? Ja det är, är väl egentligen det största plåtjobbet på hela bilen. Det är väl att fälla in de plåtbitarna och få det till att det eh, blir snyggt. Och det är som sagt det är gjort helt efter originalspes då. Rutorna hade jag lite tur att hitta. Det, det har nog sparats en del sådana för det är väl ingenting som går sönder direkt. Men 
Så det hittade jag åtta stycken kompletta, det är original också då. Men de är Bevis original från början. De andra sidorutorna här är ny tillverkade för eh, jag ville ha den gröntoningen i som det är på dem där upp. Så jag har en kompis som är glasmästare som fixade alla sidorutorna till mig. Men eh, som sagt takfönstret, det var ju ett plåtjobb som hette Duga. Det är ju mycket mätande och donande innan det sitter där det ska in. Mm-hmm. För man vill ju att det ska bli rakt också. Färdigt. Det är ju att det handtaget det har luggit i den här bäcken då i 30 år. Och jag bara putsade till det lite när det är lite porigt och dant. Men jag tyckte det var lite historia i att det handtaget. De kunde ju krama grejer på den tiden. För hade man lagt dagens plåtbitar i skogen i 30 år så tror jag inte det hade varit mycket kvar. Så det är faktiskt inte i ordning gjort eller så utan det är väl en bit av historien. Vad är det i taket här framme? Det är den uh, aircondition man hade på 50-talet. Det <laughs> finns en litet luftintag framme där i kepsen och så finns det ett spjäll där som man reglerar av och på. Och ett spjäll där så får man åt sidan eller om du ska blåsa bak på publiken i baksätet. <laughs> det blev precis som jag ville ha det. Lite egna lösningar på vissa men i och med att inte bussen är original från början så Fick man ju hitta på lite efter egna idéer och då blev det sätena emot varandra ett litet ölbord. Står de inte mot varandra normalt eller? Nej, detta är vänt på andra hållet för det är ju egentligen, man ska väl inte säga skolbussar men turistbussar från första början. Mm. Så då hade man ju sätena på det hållet som man kunde åka. Men det blir lite trevligare när man har det så här till det enda målet jag har byggt den för. Jag satt och tittade på nätet och så hittade jag dem. De där skulle ju passa min buss. Mm. Och jag var nästan på att trycka på grön knapp och beställa dem i England också då. Då så eh, kom det ut en annons upp i Kristina Hamn på en som hade köpt dem till sin bubbla. Men han tyckte inte de passade. Så då var jag snabb och åkte upp och hämtade dem. Sen är det inte alla som gillar sådana där fälgar. Men eh, man får lite personligt stuk på dem. <laughs> Vad är det där? <laughs> Original. Kyrknykel kallas det för. Det fanns ju inga lås på den tiden för man snodde väl inget då. Utan då fick man ha kyrknyckeln till att öppna. Det är ju då en original bubbla motor. Jag får säga det är det ju inte alls. Det är en som det heter på VB-språk, en 1,9 liters motor. Nybyggd på ett, ett block som är upptaget till lite större cylindrar och dubbla förgasare, lite puttade toppar. Bromsad som det heter när man justerar in motorn till 120 hästar. Byggd för att sitta i en buss är motorn. Bra bottenvrid, inte någon direkt toppeffekt men ska följa med modernt trafiktempo. Jag. Men original kan ju inte vara mer än 40. 34. Hur är det med bromsar? Och... Ja, det är original, men jag är på gång i vinter att sätta på skibromsar. För det, det, är ingen, det är inget man stannar för en älg om den hoppar upp kan jag säga med original trumbromsar. Det funkar att köra med om man har lite koll på det, men det, de är inte bra och det är de inte. Utan det ska bli ett par skibromsar. Nackdelen med de här är att i och med att motorn sitter bak, det drar ju upp mycket skit bak. Alltså jag får ju varenda gång jag har varit ute och kört lite länge så får jag ju... Man får bak här och svabba av lite. Nu tar jag tatt det lite snabbt här. Så jag har, men det blir hemskt skitigt. Och värsta är ju om man kommer i någon riktig regnskur eller något. För det blir mycket blött och, och skit. Det gör det. De är inte riktigt täta. Och sen är det ju när motorn som sagt var sitter bak så blir det ju så. Vad hade du gjort med växellådan sa du? Nej det är ju en, en ny låda som är köpt från USA. Med lite annan utväxling. Och original sitter det så kallade reduktionsväxlar på de här för att de skulle få ner hastigheten och få dem starkare i och med att det inte var så mycket hästar i dem. Det är bortplockat på denna och så dit satt en låda från en folkvagn då. En 70-tals folkvagn. Mm. Och det får få lite bättre utväxling. Man kan ligga i 100 km, knappt 3000 varv, köra 20, 30, 40 mil utan att man varvar ihjäl motorn då. Fyrpetad låda eller? Fyrpetad, yes. Så eh, det funkar bra. Jag har haft lite strul med växellådan. Det är en skiftgaffel i växellådan som har krånglat lite. Men eh, jag ska riva ut mot växellåda i vinter och fixa till det. Det är lite små justeringar som ska göras. Men det är lätt mekat så det är gjort på ett par kvällar. Det är ett lastutrymme. Ett rent lastutrymme, ja. ja. Så det är ju så det faktiskt... Är luck... Det är inte ens en lucka? Utan Nej, det är, det är plåten över motorrummet. Här låg en gummimatta tror jag. Jag har faktiskt lite dålig koll på hur det var original. Men jag köpte hos den lokala 
matthandlaren. Det här läggs visst in i husbilar. De mattorna ska vara slitstarka och tåliga för det var det jag ville ha inne också. Då tänkte jag då lägga det här bak mig. Och på den här sidan är det ingen dörr överhuvudtaget? Nej, det är det inte. Det finns även en del bussar med dubbeldörrar på båda sidor men det är ganska ovanligt. Och det var ju några timmars slipning på den innan man fick den hyfsat ja, rak. Spikrak? Ja, där, ja, det får man väl säga. Tittar man eh, absolut jättenoga så går det väl att hitta någon liten ja, men, alltså... men eh, som sagt, det var mycket slipande. Den är ju då 2,70 lång. Så det var ju en enmeters kloss och gnå på det här. <laughs> ja. Fan vad jobbigt. Ja. Det var väl någon månad eller två innan den var okej. Okay. Skönt ljud i den här. Ja, det är lite häftigt med dubbla förgasar. Det blir lite annat ljud i det. Den är ju pigg den här ju. Ja, det räcker till. Den hänger med bra i modern motorvägstrafik. Ja. Helt klart. Ja, det är lite konstig ställning. Det är ju nästan som man sitter på en pall. Lite så. Det, man sitter ju framför framhjulen så ja. det blir ju lite... Och så just med ratten. Men nej, det är ju tjusningen med den här gamla. Det är storback elitratt och... VB44 ja. har ju på den här också. Jaha. Det är ju, men det var min tanke från första början med. Det var att det ska liksom, jag ska kunna ha den och jag ska kunna sätta mig och köra 25 mil utan att behöva plåga i den. Det är så jag har känt hela tiden. Mm. <skratt> Visst, det döna och blåser och fläktar lite, men det är så det ska vara. Så får man planera lite med trumbromsar så att inte det blir några totalstopp. Har du uppgraderat fjädring och stötdämpar och sånt eller? Ja det är ju andra stötdämpar. Så sen är det, man känner ju av när det är lågprofilsdäck och när det blir lite sänkt. Det är klart det blir lite extra stötigt men jävla mjuka säten så då hänger man med rätt så bra. Det är inte stötigt direkt. Det är, Visst, det är ju 35 profilsdäck fram och det, det märks ju, det gör det väl, men jämfört med original när det satt ballongdäck på. Men ska man vara fin så får man ju lida lite pint, säger de på bilsprång. lika spännande. Nej. Med 34 hästar i, då får man ju liksom planera sin kön <laughs> när man åker hemifrån. <laughs> Har du några tips då? För någon som skulle vilja göra någonting liknande. Talamod! Talamod! <laughs> Och åter talamod. Och sen kostar det ju en hel del pengar också. Det gör det ju. Det är ju inte gratis. Allting har ju blivit så dyrt idag när om man säger lackering och sånt om man ska ha det bra. Så. Men det är tålamod och sen man måste ju ha lite kunskap också. Jag är ju ingen plåtslagare i grund och botten men är något intressant så då får man ju läsa det. Så ser jag det. Jag har ju aldrig sett när jag ser ju inte bekymmer när jag ser bara möjligheter. Hur du hatten av? Vilken jävla bil? Ja, mycket. 
Mycket imponerad. Tack så du ha. Tack så du ha. Och, eh, vi kanske ses igen. Det är väl inte omöjligt. För jag tror att du har andra roliga grejer i garaget här. Så att, kan vara så, kan ja. vara så. På till sen då. Tack. Hej. Samma. <skratt> ja, det är min katt. <skratt> Hallå, kexet. Hej då. Har du varit? Ja. Ja, är du min lilla grå katt? Ja. Ja, då. Han brukar ligga med där inne också. Tjena. <skratt> <skratt>